വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എലോങ് എ ഡയമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എലോങ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കഫറൻസിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് എക്സ് എക്സ് പ്രൈം വൈ വൈ പ്രൈം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് ഒമേഗ എന്നെടുക്കാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇതാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിള് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഈ സർക്കഫറൻസിലൂടെ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു ടി ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണ് ഇനി ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വൈ വൈ പ്രൈം എന്ന ഡയമീറ്ററിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ആ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറിന് അതാണ് പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിന് എൻ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് ഇത് ഈ സർക്കിളിന് ചുറ്റും ഒന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വൈ വൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഏതായിരുന്നു എക്സ് ആയിരുന്നു പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എന്താ സപ്പോസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഇതുപോലെ വൈ വൈ പ്രൈമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാമല്ലോ ഇവിടെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഇതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പാർട്ടിക്കിള് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത് എൻ എന്ന് പോയിൻ എൻ പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പാർട്ടിക്കൾ ഇതാ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ എവിടെയായി അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എവിടെയായി ഇതാ മുകളിലായി അല്ലേ ഇനി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ മീൻസ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൈയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി വൈയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇനി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വൈ വൈ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നെന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ എവിടെയായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നു അല്ലേ
ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തത് എക്സ് പ്രൈം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങോട്ടാണ് ഓയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എം അല്ല എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതാണ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റെങ്കിൽ ഓയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ തിരികെ വരുന്നു ഓയിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ തിന്നെ പിന്നീട് താഴേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്താ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഈ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒന്ന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ ഇതായിരുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമോ എന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആദ്യം പാർട്ടിക്കിൾ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുകളുടെ വരയ്ക്കുന്നു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുകളുടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എൻ അല്ലേ ആ ഒ എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സിം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ഒരു കർവിഡ് പാത്ത് ഇതിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കർവിഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് സപ്പോസ് ആദ്യം ബോബ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻറ്റ് ഒ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒ പി എൻ നോക്കൂ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എൻ അതിന് മുന്നേ ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പാരല രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ഇതൊരു ലൈനാണ് ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറും ഒരു ലൈനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇത് അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഒ പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഒ പി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഒ എൻ ആണ് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ പി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഒ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ അതാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ എൻ ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതെന്താണ് വൈ അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗു
ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए अपन में कितना आंसर है दाना कोस ओमे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी इधर ना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन्हें तो मक्का एक्सेलरेशन कंडू बढ़ गया एक्सेलरेशन करना नहीं तो ये डिवाइ बाय डीटी उन दो गुड़ी ना हमारा डिफरेंशिएट है ना अपन तो मक्के डिफरेंशिएट में कितना दान cos omega t ये differentiate टीम बम minus sin omega t कितो पिनेरा ये omega t ये differentiate टीम बो और omega कोडी बढ़ा बेरी अतो उन डाना आर एंड omega के इंगुड़े चरने टो omega square नो बेरी नजा अप acceleration नम कितन द minus a omega square sin omega t ना पक्षे नम करिया लो sin a sin omega t इन्दु बरने लें दाना y आन अलेय displacement आन अप ये योर equation डाटा ये योर equation ल तान लो नम्बर एक्सेलरेशन इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इधर ले ए साइन ओमेगा टी नम्बर ने वाई आना पे वड़े ए उन्नद इवड़ा साइन ओमेगा टी उन्नद पादे ने इंद्र सब्सट्यूट ये नम वाई इंद्र सब्सट्यूट ये नम तो बाकी वर्णन दान वो जो माइनस साइन अब डी उन्नद अत बोल देने ओमेगा स्क्वायर उन्नद अब नमक कितने इंद्र ना डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय अब इधर इरुन्द लो ना याना कई ने इक्वेशन नला रीडी ला अपन ये वो रीडी ला नमक चाहिए तो पढ़ने दाना ये सेम इक्वेशन दाने किटी इधर एक सिंबल हार्मोनिक मोशन डे डिफरेंशियल इक्वेशन आना इधर वाला रे इम्पोर्टेंट डाइटल एक पोषण आना सो इक्वेशन इस डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय इन्हीं इक्वेशन आंदो बरन्यो अवेट ते पीरियड टाइम पीरियड इदा ना टी इस इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा पर टाइम पीरियड इंदा ना इट इस द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसलेशन ओरे ओसलेशन कंप्लीट चाहिए आने डिकना समय तीने आना टाइम पीरियड नो बरन्यो इवडे वेरी बंदा ना ऑयल इंदो स्टार्टी दो वाई लेती त Indonesia अधिन्दे maximum amplitude इनी symbol pendulum वेच्चित्टोक परैव आणगिल इदा आणन नमल डिक्किलिबरियम position इविड़न्न दिपो maximum एत्तन्न बोब maximum एत्तन्न इए वरी position आन्न विजारिके अप्प इत्रें इए वरी displacement इदा आणन अविड़ते maximum amplitude इए वरी equilibrium 